byl pozdní večer, první máj. Večerní máj byl lásky čas. Hrdličin zval ku lásce hlas, kde borový zaháněl háj. Verši známé básně Máj od Karla Hinka Máchy zahájili moderátoři již pokračování druhý ples základní školy Slovácká v květnu. Loni se to setkalo s velkým úspěchem, tak jsme si říkali, proč ne, proč to nezopakovat. Myslím si, že se z toho stane dobrá tradice, že se to vydařilo. Co je na programu dnešní večer? Kdo nám hraje? Hraje nám skupina Hamadla Boys Brna, myslím si, že velmi podařeně. Dole je to cymbalová muzika Vergáriovcí a čeká nás ještě jedno překvapení. Přiblížíte nám to překvapení. Nám paní Tučková něco nastínila, řekněte víc. Je to takové překvapení sami naši učitelky, kuchařky, kolektiv ze Základní škola Slovácká se rozhodl, že vlastně nacvičí a zatančí pro dnešní večer si utvořili sami takový koncept. A to byl jejich nápad, nebo je do toho někdo nutil? Přece jenom žáci musí polonézu, učitelé, jak to měli? Určitě do toho nikdo nenutil, přišli s tím sami, jako s takovým zpestřením a dalo by se říct takovým překvapením a vrcholem dnešního večera. Ples se konal dva dny před dnem matek a devátáci si pro své maminky nachystali překvapení. Jejich velké díky vyznali tancem na krásnou píseň pro mámu a rozdali svým maminkám kytičky. Hlavní a nejdůležitější tanec ale byla polonéza kterou dvě skupinky deváťáků trénovali tři měsíce pod vedením známé taneční trenérky Veroniky Krejčířové. Ta s základní školou Slovácká spolupracuje již po několikáté. Paní Veronice na začátku plesu deváťáci poděkovali, společně i s panem ředitelem. Letos se předvedly dvě skupiny, kolik bylo žáků dohromady? Jedna skupinka měla 18 tane- párů a jedna skupinka měla 16 párů. Je to náročné s nimi nacvičovat, poslouchají? No, jak kdy a jak kdo. Teď jsem měla třeba třídu angličtinářů a byli absolutně rozeznat od třídy sportáků. Tam ten testosteron prostě vládne a to bylo trošku jako, jako fakt náročnější. Jste známá, že nacvičujete, nebo spíš respektive, že jste trenérka Activity DC v Břeclavě. Trénovali jste i s učitelama? Ano, bude překvapení. Teďka v 10 hodin a dělají choreografii na hudbu od Nightwork. Tak se těším, je to jejich premiéra, s nimi jsme ještě nespolupracovali, je to letos premiéra, tak se těším. Co bude? A jak poslouchali učitele? Uh, je pravda, že pan ředitel to má trošku náročné, má můj obdiv, ale jinak jsou jako skvělé. Báli se a myslím si, že nemají čeho, pokud ty nepřevládne tréma, tak budou famózní, takže já se těším. A že byli famózní, o tom nebylo pochyb. Necelá dvacítka učitelek, asistentek, ale i kuchařek natrénovala překvapení pro všechny. Ženy to na parketu rozproudili a tak pobalvili všechny náštěvníky plesu. Ples a atmosféru večera zhodnotil pan ředitel Martin Janošek. Co pro vás ples z devátáků základní školy Slovácká znamená jako pro ředitele? Je to příležitost setkat se nejenom z devátáky, kteří se naučili polonézu, je to příležitost setkat se s jejich rodiči a propojit se vzájemně a tak nějak si společně vyhodnotit těch devět uplynulých let. Jak se bavíte dnes, jak, jak to cítíte všechno? Já myslím, že zábava je v plném proudu, že začátek se povedl a, a já se bavím velice dobře. Ples základní školy Slovácká je společenská událost, během které se žáci předvedou rodičům, tančí, baví se, ale i pokouší štěstinu v tombole. Letos stála obálka. 30 korun jedna obálka a pokud nevyhrajete, tak se aspoň pobavíte, protože tam jsou opět a znovu nachystaná vtipná přání. A kdo všechno věnoval dary do tom boli, víme to? Spoustu firem, spoustu anonymních dárců i spoustu rodičů. Takže děkujeme všem? Ano, všem děkujeme a hlavně si to všichni společně užijeme. Užívali si opravdu všichni. Sál praskal ve švech, hudba hrála do rána, došlo ale i na dojemná loučení i krásná přání do života. Popřála bych jim hodně štěstí v budoucím životě, ať se jim daří na škole, kterou si vybrali, Hodně zdravíčka, to je důležité, myslím si v dnešní době, 
a prostě spoustu štěstí a elánu do dalšího života. A přiznejte, bude vám smutno? Určitě ano. Aby byli šťastní, aby byli šťastní a spokojení, aby pokračovali dále ve vzdělávání a aby zažívali radost, co nejvíce to půjde.